a gente que anda no meio da caatinga em busca de aventura, nós acha. Nós achamos sim. Ó galera. E eu quero falar para você. A caatinga, a nossa caatinga nordestina, ela pede socorro ao nosso pai. Nosso Deus, a natureza pede socorro. Ó ah, galera, tá no tempo da flor do imbu. Ah. Galera, olha o que eu achei nesta caatinga. Nunca pensei, mas eu andando em busca de aventura, eu achei. Ah. E o mais importante, ó ah, galera, é o facheiro, né? Ou digamos, chique chique, mandacaru, ó, pegando carona, nascendo aqui, ó. Ó, galera, que importante, né, que interessante, que coisa linda, né? Ó. Galera, você deixa nos seus comentários aí, quantos anos você acha que tem essa bonita árvore? Esse umbuzeiro. A galera mostrando mais por aqui. Olha o tronco dele aqui. Ó. Galera, aqui, esse umbuzeiro. Por que relíquia do Nordeste? Que ele, ele é sobrevivente, essa árvore. E ela é uma árvore nativa, né? E uma árvore típica. É uma árvore típica do solo nordestino. Por que, galera? Porque aqui, ó. Aqui no subsolo, se você cavar. Eu já falei em outro vídeo. Se você cavar. Você vai com uma certa profundidade. Aqui você vai encontrar as raízes dele. Que ele tem essas raízes aqui, ó. E depois dessas raízes, ele tem uma batata. É grande. Aí vem pesa um quilo, dois quilos, até três quilos cada uma. Elas são cheias de água. Então, isso aí é a sobrevivência dessa árvore. Você está vendo que nessa época do ano ela está florindo. Então é a história dessa árvore. E já houve casos de pessoas... É pedir autorização aos donos da terra e cavar, arrancar essas batatas para fazer cocada, que dá uma cocada boa, né? um doce de batata do imbu. Mas eu considero como criminosos da natureza, que eles são predadores da natureza. Quando eles efetuam esse trabalho, arrancando essa batata, essa árvore, ela vem a esfraquecer e muitas já morreram, que é um crime. O imbu é muito gostoso, um frutinho muito bom, viu? Uma vez eu trabalhando, que aqui a gente pega sete da manhã e larga o meio-dia para almoçar. E era aproximadamente umas onze horas e eu estava com uma fome danada. Eu fui lá num pé de imbu, peguei uns imbu e deu para mim aguentar até chegar o horário do almoço. Tá vendo, galera? Como é gostoso? Ó, aqui, ó, mora, pode morar gambá, né? É cobra e etc, né? Tá bom, galera? Abelha, abelha gosta muito desses oco, né? De umbu. Mora até um cupim, galera, ó. Ó, até um cupim. Você que é do Nordeste, você já achou abelha nesses cupim? É, tem uma abelhinha que gosta de se arranchar em cupim, né? É uma tal de cupira. Não sei se você conhece. O nordestino conhece. Cupira. Olha, galera. Essa árvore aqui, eu não sei calcular não, mas é muito antiga, viu? Muito antiga. Eu estou com 69 anos. 69, 69, né? Eu acredito que essa árvore tem mais anos do que eu. Ó, galera. Interessante que eu achei foi esses pezinhos de, 
Que chique, chique, né? Nascer nesta localidade. Tá bom, galera? E por hoje, este vídeo, esta apresentação da Caatinga, de mais essa relíquia, que isso aqui é uma relíquia, como o, nor o relíquia do Nordeste gosta, né? De postar relíquia, aqui é uma delas. Tá bom, galera? E se você gostou, mete o dedo no botãozinho vermelho, te inscreve e compartilha. Era para mim ter falado isso no início, mas não está fora de tempo. Deus que os proteja a todos neste belo domingo, dia 26 do 11 de 2000 e vinte e três.